নমস্কার বন্ধুরা স্বাগত জানাই ক্রিয়েটিভ গার্ডেন একাডেমিতে আমি তানিয়া তোমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্টের লেসন দিয়ে থাকি আজকেও দেখতে পাচ্ছ আমি একটা সুন্দর ক্রাফ্ট দেখাতে চলেছি মোল্ডিড কিংবা ক্লে দিয়ে এটাকে আমি বানাবো মোল্ডিড কিংবা ক্লে দিয়ে আমি আরও অনেক ধরনের ক্রাফ্ট বানিয়েছি সেগুলোর লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিয়েছি তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের ক্রাফ্ট আর হ্যাঁ কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলো না আর নতুন যদি হও তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকান প্রেস করে দিও যাতে পরের ভিডিও মিস না হয়ে যায় তাহলে চলো শুরু করা যাক আমি এখানে প্রথমে এই মোল্ডিটের মিক্সারটা তৈরি করে দেব এটাকে শিল্পকার বা ইপক্সি ক্লেও বলা হয় আমি এখানে মোল্ডিটের বড় প্যাকটাই ইউজ করছি কারণ আমার মোল্ডিটের পরিমাণ একটু বেশি লাগবে এখানে একটা হার্ডনার এবং রেজনারের প্যাকেট থেকে ওয়ান ইস টু ওয়ান পরিমাণে নিয়ে ভালো করে মিক্সড করতে হবে যেহেতু মোল্ডিটা একটু স্টিকি তাই এটা মিক্সড করার সময় আমি একটু ট্যালকাম পাউডার ইউজ করব যাতে সহজে হাতে না লেগে যায় আর এটা ততক্ষণ ধরেই মিক্সড করতে হবে যতক্ষণ এর কালার হোয়াইট না হয়ে যায় এবার দেখতে পাচ্ছ আমি একটা প্লাস্টিকের বোতলের ওপরের অংশটা কেটে নিয়েছি এরপর আমি মিক্সচারটা বোতলের গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছি এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে পরিমাণ ক্লে তোমাদের প্রয়োজন সেই পরিমাণ ক্লে মিক্সড করবে তা না হলে একসাথে বেশি করে ক্লে তৈরি করলে ওয়েস্ট হয়ে যেতে পারে কারণ এই মোল্ডিটের মিক্সচারটা পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের পর হার্ড হতে শুরু করে তাহলে বুঝতেই পারছো মোল্ডিড মিক্সচার করার পর তাড়াতাড়ি করে ডিজাইন বা শেপ নিয়ে আসতে হবে এখন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি মোল্ডিড দিয়ে এটাকে পুরোটা কভার করে দিয়েছি এবার আমি স্কাল্পচার টুল দিয়ে সারফেসটা মসৃণ করে দেব আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে জিনিসটা মসৃণ হয়ে যাবে এবার আমি এটাকে একটা মুখের শেপে আনতে চাইছি আর একটু ক্লে বানিয়ে আমি এটার থুতনি নিচের দিকে যে থুতনি থাকে মুখের সেই থুতনিটা বানানোর চেষ্টা করছি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ হাত দিয়ে চেপে চেপে জিনিসটাকে সেট করার চেষ্টা করছি এরপরে আমি গাল গালটা করার চেষ্টা করছি জিনিসটাকে ফিল করে করে এই জিনিসগুলো বানাতে হবে আর আমি স্কালচার টুলগুলো ইউজ করছি যাতে জিনিসটা মসৃণ হয়ে যায় আলাদা আলাদাভাবে আমি গাল থুতনি এগুলো সব লাগাচ্ছি আর স্কাল্পচার টুল দিয়ে আমি জিনিসটাকে মসৃণ করে দিচ্ছি এরপরে আর একটু প্লে নিয়ে আমি চুলের শেপ দিচ্ছি আর স্কাল্পচার টুল দিয়ে আমি চুলের প্যাটার্নগুলো আঁকার চেষ্টা করছি এরপর আলাদা করে ক্লে বানিয়ে আমি নাকে শেপ দিচ্ছি আমি এটাকে মসৃণ করে দিচ্ছি ধীরে ধীরে নাকে শেপ দেওয়ার চেষ্টা করছি এটা এরপরে আরেকটু ক্লে বানিয়ে ঠোঁট বানানোর চেষ্টা করছি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি ক্লেটাও ইউজ করছি প্লাস স্কাল্পচার টুল যেগুলো পাওয়া যায় যে কোনো স্টেশনারি দোকানেই এটা অ্যাভেলেবেল বিভিন্ন ধরনের স্কাল্পচার টুল আমার কাছে আছে সেগুলো এক একটা প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজ করতে হবে
এখন আমি চোখটা বানাচ্ছি একটা পার্ট খুব ধীরে ধীরে খুব আস্তে আস্তে বানাতে হয় যাতে শেপটা খুব নিখুঁতভাবে আসে এবার আমি স্কার্পচার টুল দিয়ে চোখটাকে শেপে আনছি এই মন্দিরটা খুবই কমন এবং ইউজফুল এটা দিয়ে যেমন শোপিস পেন হোল্ডার ফুলের টব গাছের টব বানানো যায় সেরকমভাবে এটা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জুয়েলারিও বানানো যায় আমি চেষ্টা করব এরকমই কোনো জুয়েলারি মেকিং ভিডিও বানানো এই মন্দিরের মিক্সচারটা কিছুক্ষণ পরেই সেট হতে শুরু করবে তো তাই জন্য এটাকে আমার তাড়াতাড়ি শেপে আনতে হবে এরপরে আমি এখানে ফেভিকল আঠা ইউজ করছি আই বলটাকে সেট করার জন্য এরপর আমি বেশ কিছুটা ক্লে নিয়ে চুলগুলো সেট করছি পার্ট পার্ট করে আমি চুলগুলোকে সেট করছি তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মতো চুলগুলোকে সেট করতে পারো আমি নিচের দিকটা একটু ফোল্ড করার চেষ্টা করছি প্রথম দিকে ফোল্ড হতে একটু অসুবিধা হবে কারণ নরম আছে আস্তে আস্তে সেগুলো ফোল্ড হয়ে যাবে এরপর আমি একটা প্লাস্টিকের কৌটোর ওপরের পার্টটা কেটে নিয়েছি যেটা দিয়ে আমি মুখের নিচের পোর্শন মানে গলাটা বানাবো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি আবার ওটাকে ক্লে দিয়ে কভার করে দিচ্ছি তারপরে স্কার্পচার টুল দিয়ে সারফেসটা মসৃণ করে দিচ্ছি এরপরে আমি মুখের সাথে গলাটা অ্যাড করে দিচ্ছি আর জিনিসটাকে মেক আপ করার চেষ্টা করছি যাতে দুটোর মাঝখানে কোনো গ্যাপ না থাকে এটা মোল্ডিট দিয়ে করলেই খুব ভালোভাবে ফিনিশিং হবে তো এটা ফিনিশিং হয়ে গেছে এরপরে আমি বাদ বাকি চুলগুলো তৈরি করে নেব তোমাদের ইচ্ছা মতো তোমরা চুলগুলো তৈরি করে নিতে পারো আমি এক একটা পার্টে চুলগুলো তৈরি করে নিচ্ছি একসাথে চুলগুলো তৈরি না করে পার্ট বাই পার্ট আমি চুলগুলো লাগাচ্ছি আর স্কার্পচার টুল ইউজ করে আমি চুলের ভাঁজগুলো করে দিচ্ছি ক্লের মিক্সচারটা প্রথম দিকে খুব নরম থাকে তো একটু হ্যান্ডেল করতে একটু অসুবিধা হতে পারে তো একটু বাদেই সেটা ঠিক হয়ে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে যখন এটা সেট হতে শুরু করে তখন সেটা টাইট হয়ে যায় তো ওই সময়টা যদি আমি স্কার্পচার টুলটা ইউজ করি তো বেশি সুবিধা হয় আমার এটা রেডি হয়ে গেছে এবার আমি এশিয়ান পেন্টসের হোয়াইট কালার দিয়ে প্রাইমার পেন্ট করে নিচ্ছি এই প্রাইমার পেন্টটা করা খুব দরকার যাতে পরবর্তী কালারগুলোর ব্রাইটনেস অনেক বেড়ে যায় এখানে আমি চাইলে ডবল কোডও ইউজ করতে পারি তবে গাঢ় করে রংটা লাগাতে হবে 
ভালো করে ফিল করতে হবে আমার এটা কালার করা হয়ে গেছে এবার আমি এখানে অ্যাক্রেলিক কালার ইউজ করছি আমি এখানে স্কিন টোনটা ইউজ করব প্রথমে আমি একটা টোন দিয়ে পুরোটা ফিল করে দিচ্ছি স্কিন টোন দিয়ে আমি পুরোটা স্কিন ফিল করে দিচ্ছি এরপরে ব্লু আর রেড মিশিয়ে আমি চুলটাও কালার করে দিচ্ছি তোমরা চাইলে ব্ল্যাকও ইউজ করতে পারো এরপরে আমি বিভিন্ন ধরনের শেড ইউজ করছি স্কিন টোনের বিভিন্ন ধরনের শেড আছে তো সেই টোনগুলো আমি ইউজ করছি আজকের ক্রাফটটা তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো আর তোমাদের যদি কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে নতুন কোনো ক্রাফট বা মোল্ডিটের ওপরে সেগুলোও তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো এবার আমি লাইট টোন দিয়ে চুলগুলোকে হাইলাইট করে দিচ্ছি এইভাবে আমি ডার্ক টোন মিডিল টোন আর লাইট টোন দিয়ে পুরোটাই কালার করে দিচ্ছি প্রকৃতি নারী গাছপালার এই অনবদ্ধ বন্ধনের কথা মাথায় রেখেই আমি এই ক্রাফট আজকে করছি পাঁচই জন উপলক্ষে এই ক্রাফটটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানিও ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলো না আর হ্যাঁ 
तुम्हारा जो नतून हो तेल प्लिज हमार चल सबसक्राइब कर बेल आईकान प्रेस कर दिओ जाते पर भिडियो मिस ना हो जाए एरपर हमें छोटो छोटो पतार शेप बनिए अर्नमेंट दीची 